ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹന്നാസ് ഹാപ്പിനാസ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് സേഫായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചധികം ദിവസത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് കുക്കിംഗ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ മെയിനായിട്ട് നടക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ആവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഫിഷുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ഫിഷ് മോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മുമ്പ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ടാങ്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വെറുതെ വാങ്ങിയതാണ് ഫിൽറ്റർ ഒന്നും ഇല്ല സാധാ ഒരു കുഞ്ഞ് ടാങ്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ അതുപോലത്തെ തന്നെ അപ്പോൾ മോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഫിഷ് വേണം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിയ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്ന അന്നും പിറ്റേന്നും ആയിട്ട് അത് രണ്ടും അങ്ങ് പോയി എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇത് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഒരു മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ആകാൻ നേരത്ത് ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ളം വളരെ മോശമാകും അപ്പോൾ വെള്ളം മാറ്റുന്നതൊക്കെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ലോ ഇത് കാണാനും എടുക്കാനും ഒക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഷിൻ്റെ പോലത്തെ അവസ്ഥയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളിതും എന്താ പറയുക അങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു സമയം എന്തായാലും ഇതിപ്പം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ടാങ്കൊക്കെ ക്ലീനായി ഫിഷ് ഹാപ്പിയായി ഇനിയിപ്പോൾ അതിന് ഫുഡ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഫുഡും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു നേരമേ ഫുഡ് കൊടുക്കാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെ വൈകിട്ടുമായിട്ട് ഒരു കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കുക്കിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ കുക്കിങ്ങിനൊന്നും അങ്ങനെ പോകാറില്ല എല്ലാ ദിവസവും കുക്ക് ചെയ്യാറുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചില ദിവസങ്ങളിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി മാറ്റാറാണ് ചെയ്യൽ അപ്പോൾ പിന്നെ അത് പിന്നത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ അതങ്ങ് എടുത്താൽ മതി എന്നുള്ളത് പിന്നെ ദോശയുടെ മാവൊക്കെ എപ്പോഴും അരച്ച് റെഡിയാക്കി തന്നെ വയ്ക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ബീഫ് വയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ബീഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബീഫ് നമ്മളിവിടെ അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കലില്ല ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ബീഫാന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി അങ്ങനെ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബീഫിൻ്റെ കറി വെച്ചിട്ട് അതങ്ങ് മാറ്റാണ് അപ്പോൾ ബീഫിൻ്റെ കറി ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആവാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആക്കുന്നില്ല കുറച്ച് കറി ഉള്ളത് പോലെയാണ് ആക്കിയെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബ്രിഞ്ചോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറിയാക്കുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഉപ്പിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് മുളക് പൊടിയും പുളിവെള്ളത്തിൻ്റെ തോട്ടും ഇത് ഇട്ടിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അവിയലിൻ്റെ പീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് അവിയൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിയലിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ പണ്ട് ചെയ്തത് സെയിം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ അവിയലിൻ്റെ പരിപാടിയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോൺസ് ഞാൻ ഉപ്പും മഞ്ഞളും മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ബിരിയാണി മസാല ആക്കണം അപ്പോൾ അതും സിമ്പിളാണ് 
പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദിവസം ചോറും കൂടെ ആക്കിയിട്ട് അതങ്ങ് ദം ചെയ്യാണ് ചെയ്യല് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടി ചെയ്യുന്ന ദിവസം കുറച്ച് കൂടുതൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചോറ ചപ്പാത്തി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ഞാനിതൊന്നും ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാറില്ല ഒരു മാക്സിമം ഒരു രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് എന്തായാലും ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പെയിൻറ്റിങ്ങും ക്രാഫ്റ്റ്സും ഒക്കെയാണ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ രണ്ട് വീഡിയോ ഇതുപോലത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഫോട്ടോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അയച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ സംഭവത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ക്രാഫ്റ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ അക്രലിക് പെയിൻറ്റിങ്ങും വാട്ടർ പെയിൻറ്റിങ്ങും വാട്ടർ കളർ പെയിൻറ്റിങ്ങും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻവാസ് ഒന്നും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പെയിൻറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവർ അത് എന്തായാലും കാണാം സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് സംഭവങ്ങളാണ് അതിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺഫ്ലിക്സിൻ്റെ ബോർഡാണ് പിന്നെയും ഞാൻ കോൺഫ്ലിക്സിൻ്റെ ബോർഡ് തന്നെ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെ അങ്ങ് എടുത്തു അപ്പോൾ അത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് അതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് ഞാനിവിടെ അക്രലിക് കളേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്കും നേവി ബ്ലൂ പോലത്തെ ഒരു കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കളർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ അപ്പുറത്തോട്ടൊന്നും ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാസ്കിങ് ടേപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ മാസ്കിങ് ടേപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വലിക്കാൻ നേരത്ത് എന്താ പറയുക ആ ബോർഡിൻ്റെ കുറച്ചൊന്ന് വിട്ടു വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്തായാലും സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഓരോ എന്താ പറയുക കളയുന്ന സാധനങ്ങളാണ് കോൺഫ്ലിക്സിൻ്റെ കവർ അതുപോലത്തെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സന്തോഷം ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്ലിറ്റർ പേപ്പറോ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ സ്റ്റിക്കറായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഗ്ലിറ്റർ ഷീറ്റ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഏത് വേണം എന്നുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലവ് ആണ് സ്റ്റാറ് എനിക്ക് വരയ്ക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലവ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഒട്ടിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈ ചെയ്ത സംഭവം നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊരിക്കൽ ഒരു ക്യാൻവാസിലോ ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നല്ല ഫിനിഷിങ് തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാൻവാസിലോ ചെയ്താൽ ഒന്നും കൂടെ നല്ല ഭംഗിയിലിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ കുറേ തപ്പി നടന്നിട്ട് എൻ്റെ കണ്ണിൽ ലാസ്റ്റിൽ പെട്ടത് പണ്ട് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഒരു ഷീറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷീറ്റ് ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോർഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാർഡ് ബോർഡും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് പേപ്പറും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പേപ്പറുണ്ടല്ലോ അതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു പേപ്പറിൽ ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ഒരു തെങ്ങും അതുപോലെ സൺസെറ്റും ഒക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇൻസ്റ്റയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഏതൊക്കെയൊക്കെ പേജിൽ കണ്ടിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്തിട്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും ഇതൊരു ഫൺ ആണല്ലോ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് വരച്ചിട്ട്
ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ നിന്ന് ഒരു മൂണിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ രണ്ട് പീസ് വെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റാസും വെട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്റ്റാസാണ് വെട്ടിയെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരു നൂല് വെച്ചിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഹാങ് ചെയ്തിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഡോറിലാണ് തൂക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുക ഇതിന് പറ്റിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് കുറച്ച് ഫാൻസി ആയിട്ടുള്ള നൂലും പേപ്പറും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ വെറുതെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം ഈ സ്റ്റാർസ് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഞാൻ ചിലതിനെല്ലാം അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ല അതുപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ത്രീ ഡി ആയിട്ടും നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പം അടുത്ത ഒരു ക്രാഫ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ പിങ്ക് പേപ്പറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വയലറ്റ് കളറിലെ പ്രസൻറ്റേഷൻ പേപ്പറും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പ്രസൻറ്റേഷൻ പേപ്പറിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ വൈറ്റ് കളറായിരുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് മൂന്ന് കളറിലെ പേപ്പർ ഞാൻ ഒപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡ്രോപ്ലെറ്റ് പോലത്തെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കിയെടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലൗ ഷേപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഷേപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ വെട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ആ ബെഡ്ഷീറ്റിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബെഡ്ഷീറ്റിൻ്റെ കാർഡ് ബോർഡാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ബ്ലാക്ക് അക്രിലിക് പെയിൻ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ഈ ഒരു ഷീറ്റിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് മുറിച്ച് മാറ്റുമാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആക്കി മുറിച്ച പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് താഴത്തോട്ട് ആ നമ്മുടെ നേരത്തെ ആ ഫോം സ്റ്റിക്കർ ഷീറ്റാണിത് അതും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ലൗ വെച്ചിട്ട് അതിനെ ബോണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്താ കുറച്ച് സ്റ്റാസും കൂടെ വെട്ടിച്ച് വെട്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയും വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇതൊരു ഫൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ആണ് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാറാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ചുറ്റും മാസ്കിംഗ് ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് വാട്ടർ കളറോ അക്രലിക് കളറോ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് കൊടയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതൊരു ഫൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഇത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പേപ്പറിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ട്രീ വരയ്ക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് വരച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഉണങ്ങാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ആ വൈറ്റ് പേപ്പറിൻ്റെ ബാക്കി വന്ന സ്ഥലം ബാക്കി വന്ന പീസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കാണ് സ്റ്റേപ്ലർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അക്രലിക് പെയിൻറ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് കമ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്പി വളച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ എന്തെങ്കിലും ചുറ്റിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പം അതൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സാധാ ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്ത് ഒരു കുഞ്ഞു പീസ് എടുത്തിട്ട് അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുത്ത് എന്താ പറയുക ഇതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഗ്ലൂ ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതങ്ങ് മടക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അതും സ്റ്റേപ്ലർ ചെയ്താണ് ഇതിലോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനും ബ്ലാക്ക് കളറിൽ അക്രലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് പിസ്താല ഷെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ അത് കളർ ചെയ്തിട്ട് അത് ഒട്ടിക്കാം അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു ടാബ്ലെറ്റിൻ്റെ ഇത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പുറകെ കാണാം അതിൽ നിന്ന് ഓരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസായിട്ട് എടുത്ത് മുറിച്ചിട്ട് അതിന് കളർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ ടാബ്ലെറ്റിൻ്റെ എന്താ പറയുക ആ ഇത് മുറിച്ചിട്ട് അത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ബ്ലൂവും യെല്ലോ
ഇനിയിപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ നേരത്തെ വർഷം ആ ഒരു ട്രീ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബഡ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പിങ്ക് കളർ ആക്കിയിട്ട് ബഡ്സോ ഒന്നുകിൽ രണ്ട് ബഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ബഡ്സോ അതൊരു എന്താ റബ്ബർ ബാൻഡിട്ട് കിട്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ക്യൂട്ടിപ്പ് ആണെങ്കിലും നല്ല പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടും അതിന് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊരു ഫൺ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമായിരിക്കും അവർക്ക് കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി കിട്ടും അവരും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നല്ല രസമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ക്യാൻവാസിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ താഴത്തും ഇങ്ങനെ ഗ്രീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ടൈം പാസ് ഇപ്പോഴത്തെ എന്തായാലും വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ഹാപ